ఈ టైం మీద ఉన్న షాకింగ్ ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ నా దగ్గరకు వచ్చి చాలా మంచి కథ చెప్పాడు సో ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ నేను ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ ఒక శివ ఎట్లా చెప్పాడు అట్లా చెప్పాడు ఆ కథ నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎందుకంటే ఓసారి ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఆ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫుల్గా ప్రాపర్గా శివ ఎలా చెప్పావు నాకు వచ్చి కథ చెప్తే డెఫినెట్గా చేద్దాము అన్నాను అండ్ అలాగే చెప్పాడు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కథ ఇల్లేదు ఇంకా నేను అన్నాను రాము ఇంకో వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేపు అప్పుడు ఇదే ఇంటెన్సిటీతో చెప్తే అప్పుడు అలా చెప్తాను దానికి ఎంత ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది అండ్ ఇవాళ పొద్దున కూడా మాట్లాడాను అతని స్టైల్లో ఆ కథ అల్టిమేట్ యాక్షన్ హీరో లేదు బయోపిక్ అటువంటి ఏం కాదు అంటే నేను అంటే తను చెప్పిన ఇంటెన్సిటీ కానీ అది కానీ ఎప్పుడు అలా మాట్లాడతాడు బట్ తను చెప్పింది ఇట్ వాస్ వెరీ టచింగ్ నాకు ఏదో ఎప్పుడో ఒక ఎప్పుడో చూసామేమో రాముని ఇదే రాముని చూసానే అనిపించింది అండ్ ఐ వెరీ హ్యాపీ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పేజ్ స్క్రిప్ట్ పంపించాడు మళ్ళీ మెయిల్లో ఒకసారి చదువు అఖిల్ సినిమా బట్ ఇవి టైం మీద ఉన్న షాకింగ్ ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ నా దగ్గరకు వచ్చి చాలా మంచి కథ చెప్పాడు సో ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ నేను ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ ఒక శివ ఎట్లా చెప్పాడు అట్లా చెప్పాడు ఆ కథ నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎందుకంటే ఓసారి ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఆ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఫుల్గా ప్రాపర్గా శివ ఎలా చెప్పావు నాకు వచ్చి కథ చెప్తే డెఫినెట్గా చేద్దాము అన్నాను అండ్ అలాగే చెప్పాడు అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కథ ఇల్లేదు ఇంకా నేను అన్నాను రాము ఇంకో వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేపు అప్పుడు ఇదే ఇంటెన్సిటీతో చెప్తే అప్పుడు అలా చెప్తాను దానికి ఎంత ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంది అండ్ ఇవాళ పొద్దున కూడా మాట్లాడాను అతని స్టైల్లో ఆ కథ అల్టిమేట్ యాక్షన్ హీరో లేదు బయోపిక్ అటువంటి ఏం కాదు అంటే నేను అంటే తను చెప్పిన ఇంటెన్సిటీ కానీ అది కానీ ఎప్పుడు అలా మాట్లాడతాడు బట్ తను చెప్పింది ఇట్ వాస్ వెరీ టచింగ్ నాకు ఏదో ఎప్పుడో ఒక ఎప్పుడో చూసామేమో రాముని ఇదే రాముని చూసానే అనిపించింది అండ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్మా టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పేజ్ స్క్రిప్ట్ పంపించాడు మళ్ళీ మెయిల్లో ఒకసారి చదువు